Zajrzyjmy do notki na Wikipedii. Tadeusz Różewicz, urodzony 9 października 1921 roku w Radomsku. Zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu. Polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Scenarzysta. Wydaje się, że niewiele osób pamięta, że poeta pisał także scenariusze filmowe i był jednym z twórców Polskiej Szkoły Filmowej. W 2019 roku przygotowaliśmy w Muzeum Pana Tadeusza wystawę połączoną z projekcjami pod tytułem Filmy Różewiczów. Nie chodziło oczywiście o filmy przez nich wspólnie oglądane, ale o wspólnie zrealizowane. Widzą, którzy trafili do naszego kina Popiół i Diament, objawiły Tadeusza Różewicza, którego dotąd nie znali. Tadeusz razem z bratem nakręcili dziewięć filmów. Dziesięć, jeśli weźmiemy pod uwagę opadły liście z drzew, które powstały na podstawie opowiadania, ale już bez udziału Tadeusza jako scenarzysty. Były to filmy takie jak Twórczość Różewicza, pełne milczenia, długich scen, zwyczajnych obrazów bez fajerwerków, a historie toczyły się tak normalnie, jak to tylko możliwe. Z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę. Filmy nie zawsze były tworzone w duecie, często pracowali we trójkę. Tym trzecim był Kornel Filipowicz. Wspólnie założyli spółkę, oczywiście nieformalną, Miczura Film na cześć kotki Filipowicza. Spółka zrealizowała filmy. Trzy kobiety o próbie przyjaźni, która paradoksalnie przetrwała okupację, ale nie zdała egzaminu w powojennej Polsce, miejsce na ziemi, pierwsza główna rola Stefana Friedmana, głos z tamtego świata, o głośnej sprawie przedwojennego oszusta spirytysty, piekło i niebo, o którym za chwilę. Natomiast bracia stworzyli w duecie pięć, w tym jedną nowelę filmową, które weszły na ekrany. Świadectwo urodzenia, chyba najgłośniejszy film o wojennych doświadczeniach dzieci, Echo, historię adwokata oskarżonego niesłusznie o kontakty z gestapo, Mąż pod łóżkiem w cyklu Komedie Pomyłek, Samotność we dwoje o tragicznej historii pastora i jego żony po śmierci ich syna, Drzwi w murze, dramat psychologiczny dotykający problemu schizofrenii, i na koniec już bez Tadeusza Stanisław z Filipowiczem Szklana Kula. Jeden z ich filmów wyróżniał się na tle innych. Przypominał filmy Woody'ego Alena i niektóre jego pomysły, ale powstał kilkanaście lat przed debiutem amerykańskiego reżysera i scenarzysty. Chodzi o piekło i niebo. Jest to jeden z tych obrazów, w których fabuła nie jest tak istotna i widać, że autorzy i aktorzy przede wszystkim dobrze się bawili przy ich tworzeniu. Grupa postaci trafia po wypadku autobusu przed oblicze sądu ostatecznego, czyli do sali kinowej, gdzie każdy z nich może nie tylko zobaczyć swoje postępowanie za życia utrwalone na taśmie filmowej, ale także przygląda się marzeniom, które w dużym stopniu mogą im pomóc w wejściu do nieba. Widzów czeka też podróż przez piekło, niebo i czyściec, w którym niektórzy petenci czekają kilkaset lat. Wiadomo, akta giną nawet w zaświatach. Dokumenty gdzieś się w niebiańskich zakamarkach i piekielnych czeluściach zapodziały. Podróż odbywa się w otoczeniu plejady gwiazd polskiego kina. Hanki Bielickiej, Krystyny Feldman, Jacka Federowicza, Bogumiła Kobieli, Józefa Nalberczaka, Jana Kobuszowskiego, Jerzego Turka i wielu innych. Ale i Tadeusz został reżyserem. Nie wiem, czy wypada tak powiedzieć na stare lata. W 1992 roku wyreżyserował kartotekę rozrzuconą w formule serii prób teatralnych bez premiery. O niej opowiem już innym razem.